Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện về hãng hàng không giá rẻ có trụ sở tại thành phố Freeport. Tên tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. The Wedding Đám cưới Trong chương trình lần trước, chúng ta đã biết việc Vinny và Pavi lục tung thùng rác để tìm bức thư mà Vinny đã vứt đi. Họ không tìm thấy bức thư, nhưng Pavi đã tìm được thứ gì đó khá là thú vị. Sau đây là những gì đã diễn ra. Hang on a minute. What's this? Oh, have you found it? Ah, uh, no, it's nothing. Well, I don't think it's here. They probably came to collect the rubbish a couple of days ago. It's gone. Oh, I don't believe this. Let's have one more check, shall we? Oh, just a minute though. This is interesting. What's this? Have you found it? Oh no, not the envelope. It's a page from a notebook. Mm. And this is the captain's writing, isn't it? Mm. Oh yes, this is interesting. This is very interesting. Chúng ta cũng đã biết nội dung của một trang trong cuốn sổ tay của cơ trưởng mà dường như là viết về đám cưới của ông. Hội thoại tiếp theo diễn ra trong căn bếp của Bessie. Pavi đang nói chuyện với Bessie rằng cô ấy đã phát hiện ra người phụ nữ mà theo cô là vợ sắp cưới của cơ trưởng. Well, her name's Janet and I'm pretty certain she's from London. Tên cô ấy là Janet. Tôi chắc chắn cô ấy từ London tới. Pavi nói tiếp. And the date of the wedding is... Thursday the 25th. Và đám cưới là vào thứ năm ngày 25, Bessie nói. We'll need time to prepare. Chúng ta sẽ cần thời gian để chuẩn bị. Và câu hỏi đầu tiên là Bessie muốn chuẩn bị gì cho đám cưới? Sau đó, bà Vi kể cho Bessie biết cô ấy đã tìm thấy trang giấy trong cuốn sổ tay như thế nào. Vinny and I were looking through one of the big rubbish bins at the back of the office. Vinny và tôi đã lục tung một trong những thùng rác to phía sau văn phòng. Rồi cô kể với Bessie về chàng trai trẻ đã đến tìm bà Donovan. Tất nhiên, đó là tên của Bessie. Và cả về bức thư mà ông Vinny đã vứt vào thùng rác. Câu hỏi tiếp theo là Bessie có lo lắng về việc chàng thanh niên tìm kiếm mình không? Bà Vi hỏi Bessie. Did Vinny come and talk to you? You know, about the contract for Betsy's booster? Ông Vinny có đến gặp và nói chuyện với chị không? Về cái hợp đồng nước tăng lực của Bessie ấy. Các bạn hẳn còn nhớ, một công ty đã đề nghị được ký một hợp đồng rất nhiều tiền với Bessie về loại nước uống của cô. Trước khi ký hợp đồng, Bessie muốn ông Vinny cho lời khuyên. Nhưng khi Bessie nói với Pavi về điều này, Pavi nói Oh Bessie, I'm sorry. Ôi Bessie, tôi xin lỗi. Và tại sao Pavi lại xin lỗi? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. So, who is it? Go on. Tell me. Well, her name is Janet. Mm. And I'm pretty certain she's from London. Ah, so that's why we haven't heard of her before. Exactly. And the date of the wedding is... Yes? Thursday the 25th. Thursday the 25th? That's quite soon. So why is he still keeping it a secret from us? Perhaps he wants it to be a surprise? But we need time to prepare. We'll need to choose our outfits. I'll have to bake a cake. Should we say something to him? No, 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 not yet. Let's wait and see what happens. Anyway, how do you know all this? I found a page from the captain's notebook. Oh, Pavi. Oh, it's okay. I wasn't deliberately looking for it. I came across it by accident. Vinny and I were looking through one of the big rubbish bins at the back of the office. You were doing what? Oh, we were looking for something he'd thrown away by mistake. Actually, to tell the truth, it was a letter addressed to you. Really? Yes. We didn't find it, though. Oh, well. I don't expect it was important. No, I hope not. But Vinny thought it might be someone who was looking for you. A young man brought it into the office. A young man? Hmm. Oh, well, if it's really important, I'm sure he'll try and get in touch again, don't you think? Yes. Yes, I'm sure he will. Another cup of tea? Oh, yes, please. By the way, did Vinny come and talk to you? You know, about the contract for Betsy's booster? Yes, he did. And? Well, he agreed with me. There is something not quite right about those people. 
He said he never heard of them, and he said I shouldn't trust them. So what are you going to do? Well, he said he knew someone in London who would be interested. As it happens, he's flying out there today, so he's going to talk to them while he's there. Oh no, Betsy! But I thought that contract said you had to give your answer by today. Well, yes, it does. But Vinny says it's just a trick. He says if they want it, they'll wait for it. Oh, Betsy, I'm so sorry. I should never have suggested that you talk to him. What do you mean? Well, can't you see what Vinny's doing? Now he's realised that Betsy's booster can make some money. He wants some of it for himself. Some of your money. Oh no. No, I don't think so. It seems to me like he was just trying to help. Oh, come on, Betsy. You know what he's like. Vậy là Betsy muốn chuẩn bị gì cho đám cưới? Cô nói. We'll need to choose our outfits. I'll have to bake a cake. Chúng ta cần phải chọn trang phục. Tôi sẽ phải làm một cái bánh. Câu hỏi tiếp theo là Betsy có lo lắng về việc chàng thanh niên đang tìm kiếm mình không? Không, cô ấy nói. If it's really important, I'm sure he'll try and get in touch again. Nếu là việc quan trọng thì tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ liên lạc lại. Và ở cuối đoạn hội thoại, tại sao Pavi lại nói xin lỗi Betsy? Cô ấy nói. I should never have suggested that you talk to him. Lẽ ra tôi không nên gợi ý chị nói chuyện với ông ấy. Pavi đang nói về Vinny, cô giải thích. Now he's realized that Betsy's booster can make some money. He wants some of it for himself. Bây giờ, ông ấy nhận ra là nước tăng lực của Betsy có thể kiếm ra tiền. Ông ta muốn một phần cho bản thân mình. Nhưng Betsy lại không nghĩ vậy, cô bảo Pavi. It seemed to me like he was just trying to help. Tôi thấy dường như ông ấy chỉ đang cố gắng giúp đỡ mà thôi. Và chúng ta sẽ biết ngay là Vinny có thực sự muốn giúp đỡ hay không sau vài phút nữa. Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra ngay sau khi Vinny trở về từ London. Ông ấy kể cho Betsy nghe về cuộc gặp gỡ với một số doanh nhân mà ông ta cho rằng sẽ quan tâm đến nước uống tăng lực của Betsy. I was certain I could get you a better deal. Tôi chắc chắn cô sẽ giành được một thỏa thuận tốt hơn. And I know these people. I've worked with them before. Tôi biết những người này, trước đây tôi đã từng làm việc với họ. Betsy cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cô hỏi Vinny. What are you trying to say? Ông đang cố nói điều gì vậy? Hai câu hỏi tiếp theo là Việc gì đã diễn ra ở London? Vinny bảo Bessie nên làm gì tiếp theo? Rồi chúng ta thấy Layla đến văn phòng. Cô ấy nói Don't worry about me. I just popped in to pick up some things. Đừng bận tâm. Tôi chỉ tạt qua văn phòng lấy vài thứ thôi. Ông Vinny bắt đầu nói với Bessie về chàng thanh niên đã đến tìm cô và bức thư mà ông ấy vứt vào sọt rác. Và Layla nghe thấy ông ấy nhắc đến cái tên bà Donovan. Cô ấy hỏi Excuse me, I'm sorry to interrupt, but did you just say something about Mrs. Donovan? Xin lỗi vì đã ngắt lời, nhưng ông vừa nói gì đó về bà Donovan phải không? Và câu hỏi cuối cùng là, Layla cung cấp cho họ thông tin gì về bà Donovan? Chúng ta cùng nghe và tìm hiểu nhé. I'm sorry, Betsy. I did my best, I really did. I was certain I could get you a better deal. And I know these people. I've worked with them before. It's a very good company. What are you trying to say, Vinny? Well, well, it's not good news, I'm afraid. What? You mean they didn't? No, they didn't like the taste. Oh, dear. They said it was, well, strange. But you said you were sure. Yes, I know. I'm sorry, Betsy. It's just one of those things. Some you win, some you lose. Yes, yes, I suppose so. And anyway, there's no harm done. Just give those people in Freeport a call and tell them you're happy to accept their offer after all. But I was supposed to do that by Friday of last week. Oh, you don't want to worry about that. You should have more confidence. Betsy's booster is a great product. Get in touch with them. All right, I will. But don't hang around. Do it today. Do you promise? Okay, I promise. Good morning. Oh, morning, Layla. Morning, Layla. Don't worry about me. I just popped in to pick up some things. Oh, yes, Betsy. Mm. There was something else I wanted to mention. Someone came into the office the other day asking for Mrs. Donovan. Mm. It was a young man. 
About 25 years old. And he had an envelope for you. About 25 years old? Yeah. The thing is, well, it sounds stupid, but at the time, I didn't know your name was Mrs Donovan. So I, uh, well, I'm afraid I lost it. You threw it in the bin, you mean? Well, uh, uh, yes, I suppose I did. Hmm. Pavi told me. Excuse me, I'm sorry to interrupt, but did you say something about Mrs Donovan? Yes, why? Well, there was a call from someone the other day asking for Mrs Donovan. He sounded like a young man. Did he tell you his name? No, I forgot to ask, but I'm pretty certain I took his number. You took his number? Do you still have it? Yeah, it'll be here somewhere, I'm sure. Vậy cuộc gặp gỡ ở London về nước tăng lực của Bessie đã diễn ra như thế nào? Vinny nói với Bessie. It's not good news, I'm afraid. Một tin không hay lắm, tôi e là vậy. Ông ấy nói tiếp. They didn't like the taste. They said it was strange. Họ không thích vị của nó. Họ nói là nó rất lạ. Vậy là những doanh nhân ở London không hứng thú với nước tăng lực của Bessie. Và Vinny bảo Bessie làm gì tiếp theo? Just give those people in Freeport a call and tell them you're happy to accept their offer after all. Hãy gọi cho những người ở Freeport và nói với họ cô vui mừng chấp nhận lời đề nghị của họ. Bessie nói. But I was supposed to do that by Friday of last week. Đáng lẽ tôi phải làm như vậy từ thứ sáu tuần trước rồi. Nhưng Vinny bảo cô không phải lo lắng. Rồi ông ấy bắt đầu nói về chàng thanh niên đã đến văn phòng tìm bà Donovan. Layla có thông tin gì cho họ? Cô ấy nói. There was a call from someone the other day asking for Mrs. Donovan. Đó là một cú điện thoại của ai đó gọi mấy hôm trước tìm bà Donovan. Cô nói tiếp. I'm pretty certain I took his number. Tôi chắc chắn là mình đã lấy số điện thoại của cậu ấy. Vậy người thanh niên bí ẩn đó là ai? Tại sao cậu ta lại tìm Bessie? Và liệu công ty ở Freeport có còn hứng thú với nước tăng lực của Bessie không? Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện trong chương trình lần sau. Oplae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội Đồng Anh thực hiện. Bây giờ, chúng tôi xin nhắc lại một số cấu trúc ngữ pháp đã gặp trong chương trình hôm nay, đặc biệt là cách phản ứng lại với tin xấu. Hãy nghe đoạn hội thoại sau và xem các bạn có nghe được cụm từ có nghĩa là chỉ là việc tất yếu phải xảy ra thôi, và cụm từ có nghĩa là có người thắng, có người thua. Yes, I know. I'm sorry, Betsy. It's just one of those things. Some you win, some you lose. Yes, yes, I suppose so. Cụm từ có nghĩa là chỉ là việc tất yếu phải xảy ra thôi là It's just one of those things. It's just one of those things. Và cụm từ có nghĩa là có người thắng, có người thua là Some you win, some you lose. Some you win, some you lose. Và đây là một đoạn hội thoại khác. Các bạn có nghe được cụm từ có nghĩa là không có gì ảnh hưởng cả không? And anyway, there's no harm done. Just give those people in Freeport a call and tell them you're happy to accept their offer after all. Và cụm từ đó là There's no harm done. There's no harm done. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn vừa nghe Oplae Chương trình học tiếng Anh do Hội đồng Anh phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.